tardes. Vamos a comenzar la sesión eh, organizada por la Red Internacional de Abogados Eureka. Como saben, hoy vamos a hablar eh, un monográfico sobre la nacionalidad y cualquier duda o bueno, pues comentario que al respecto nos quieran hacer, una vez que acaben los intervinientes, en este caso las intervinientes, de, de la mesa que ahora voy a presentar, pues podrán hacer eh, todas las dudas o preguntas o cuestiones que quieran. ¿eh? Eh, antes de, de presentar a la mesa, eh, sí quiero, nada, simplemente en dos minutos, presentarles lo que es la Red eh, Internacional de Abogados Eureka. Es una red de abogados, principalmente abogados de extranjería. También formamos parte eh, abogados de otras ramas del derecho y eh, está formada eh, por eh, todos los compañeros profesionales que tenemos interés en compartir eh, y debatir todo lo relacionado con extranjería. La red nació en julio de 2012 y, Gracias. y en este pequeño vídeo introductorio pues, eh, pueden ver la finalidad nuestra, eh, que como digo, es, básicamente es compartir todo el conocimiento entre los profesionales que nos dedicamos de una u otra manera a, a temas de extranjería o de, de otras ramas del derecho para compartir ideas. Tenemos una web donde podrán consultar, eh, muchos ya, le, ya lo conocen, todos los vídeos que vamos colgando y las informaciones de los talleres que vamos haciendo. Hacemos eh, muchas actividades como la que hoy presentamos en este conservatorio también, eh, conversatorio, perdón, de nacionalidad, también solemos hacer talleres eh, en el Colegio de Abogados, en el Instituto Colegio de Abogados de Madrid y en otros centros. Hacemos también jornadas para debatir ideas y, bueno, pues compartir la jurisprudencia que va saliendo. Pueden consultarnos a través de la web todas las dudas que necesiten. Y bueno, pues en, en este portal podrán también pues, poner quejas o reclamaciones respecto a eh, que hacemos llegar a instituciones como el Defensor del Pueblo eh, relacionadas con el tema que aquí vamos a debatir. ¿no? Tenemos un blog también y bueno, pues ahí tienen todos nuestros datos de contacto que les animo eh, a entrar en la página y poderlos ver. Pueden afiliarse también, eh, la afiliación... Cuantos más eh, seamos eh, parte de esta organización, de esta eh, asociación, más fuerza tendremos de cara a las instituciones, porque nosotros, sobre todo, lo que queremos es eh, defender los derechos sociales de los extranjeros en España. ¿eh? Bien, pues sin más, les agradezco la presencia y paso a presentar a la mesa. A mi derecha tengo a doña Susana Salvador Gutiérrez, es eh, juez del Registro Civil eh, de Madrid y eh, Susana nos va a hablar hoy de todo lo que es el tema de la nacionalidad y del registro con la casuística que ella pues muy bien conoce de primera mano y creo que es eh, bueno, pues una oportunidad eh, fantástica para poder debatir con ella y preguntar o conocer de primera mano eh, su labor en el, al cabo del registro. ¿no? A mi izquierda, eh, empezando por la primera, es eh, Estela Marina. Eh, ella es la eh, abogada de la directora de Legalite, perdón, directora de Legalite y nos va a hablar de todo el, el tema administrativo eh, en cuanto a las citas de los expedientes, las juras de nacionalidad, toda la casuística que también conoce muy bien porque es a lo que se dedica. ¿eh? Y eh, a mi izquierda, la presidenta de la red, Juana María Malca. Ella es abogada en ejercicio y nos va a hablar de los recursos eh, y de la jurisprudencia en el ámbito de, de, de la nacionalidad y en todo el entorno que hoy vamos a, a debatir. Así que sin más, doy la palabra a Susana, agradeciendo su atención. Bueno, hola, buenas tardes. Me voy a acercar para que se oiga. ¿Se oye? No se oye, ahora sí se oye, ahora sí. Eh, bueno, pues muchas gracias por la presentación. Mm, efectivamente, como veo, conversatorio que no con observatorio, que yo también iba a decir todo el rato lo mismo, que veo que hay un programa de televisión que es conversatorio, espero que lo sea y que sea más o menos de utilidad. Por eso, bueno, como somos pocos además, todo aquello que se os ocurra, que yo en la medida en la que lo pueda, no me quiero 
enrollar ahí en plan teórico y que no sirva para nada, ¿no? Y que sea un aburrimiento. Sí. Discúlpame, Susana, disculpen, me olvidé también de citar a, a Vicente Marín, que hoy nos acompaña, eh, está grabando esta sesión eh, y Vicente Marín es el propietario, autor eh, y director de para eh, inmigrantes.info, eh, un portal eh, muy eh, importante, yo creo que el de referencia que nos sirve a todos los abogados y no abogados eh, en el mundo de la extranjería y que invito también a seguir. Gracias también a, a Vicente. Nada, nada, sigo. Eh, bueno, me dicen que más o menos tengo, tendría como una hora en el reparto del tiempo. Eh, voy a intentar ceñirme a lo de que es el registro civil y al tema de la nacional registro, que como sabéis ahora, bueno, pues está de plena vigencia. Eh, yo me hago un guioncito, pero me salgo del guioncito. En el momento que vosotros digáis, bueno, pues a mí lo que me interesa es esto y si yo lo sé, pues hablo de ello. ¿eh? Eh, como sabéis... El registro civil está encomendado hoy por hoy a, a los jueces. Aquí en Madrid, en el registro civil de Madrid de Pradillo, somos cinco. Pero hay una ley, bueno, nos regimos por la ley de 1957 y el reglamento del 58, pero hay una ley de registro civil 20-2011 que se publicó en el BOE en su día, el 22 de julio, me parece, del 2011, que entraría en vigor el 22-23 de julio del 2014, es decir, ya dentro del de mes que viene, como quien dice, dos meses. Pero en este tiempo, bueno, esa ley 20 2011 que está publicada en el BOE y que incluso algunos textos legales que yo me he metido por internet ya la ponen como si estuviera vigente, que no lo está. Eh, como cambió el gobierno, pues entonces ha habido varios cambios después de, de esa ley. Y a, hoy por hoy, en el momento en el que nos encontramos actualmente, no se sabe qué va a pasar todavía con la ley, ni vosotros ni yo, porque a nosotros que estábamos comentando... En Madrid concretamente, bueno, ni en Madrid ni en ningún sitio nos están informando de lo que eh, va a pasar con la ley del registro civil 20-2011 que, eh, que se aprobó eh, y que se publicó en el BOE. En esa ley lo que se hacía era desjudicializar el registro civil, es decir, ya los encargados de los registros civiles iban a ser funcionarios de categoría 1A, no sé cuál es la categoría, o secretarios judiciales. Y, eh, básicamente, eh, aparte de eso, de quitar a los jueces de, de los registros civiles, se administrativizaba el registro, se administrativiza, estableciendo que la ley por la que se regularía sería la ley de procedimiento administrativo común, la ley del 92. Bueno, esa ley, ya digo, se publica, pendiente de entrar en vigor, y cuando eh, cambia el gobierno y llega la nueva dirección general en... 2011 fue noviembre del 2011 las elecciones generales, bueno, pues a primero del 2012 eh, pues bueno, no se sabe qué hacer con esa ley que se había aprobado en la anterior legislatura y entonces empieza a haber mmm, como movimientos orquestales en la oscuridad y entonces empiezan a salir una serie de borradores de anteproyectos de ley de, ley de reforma del registro civil de esa ley de 20-2011 que no ha entrado en vigor eh, bueno, estos eh, anteproyectos o borradores de reforma eh, básicamente lo que hacían, lo que hacen, eh, pero no sabemos qué va a pasar, era en vez de administrativizar el registro civil es, digamos, privatizar el registro civil en cuanto que los nuevos encargados de los registros civiles serían los registradores de la propiedad. Por supuesto se plantea... En el caso de la ley 20 de 2011, no lo decía ya, pero bueno, era una cosa que estaba vendida ya, que se cobrarían tasas, más pronto más tarde, al ser un procedimiento administrativo, se cobrarían tasas por las actuaciones registrales, expedición de certificaciones, expedientes de nacionalidad, es decir, todo lo que se haga en el registro civil ahora mismo es gratis, eh, con la ley administrativa se cobrarían tasas, y con la ley de los registradores de la propiedad o los borradores que estaban circulando hasta abril del 2013, pues bueno, pues se cobraban aranceles. Es decir, ya no es tasas, no va al Estado, son aranceles que es como cobran los registradores y los notarios. Eh, bueno, esos borradores mmm, que salieron de reforma de la ley de registro civil fueron muy contestados 
por toda, bueno, pero bueno, eso da lo mismo que se conteste que no se conteste, incluso por los propios grupos de los registradores de la propiedad, que no les parecía muy adecuada tampoco las reformas planteadas. Y bueno, desde abril del 2013, ahí nos hemos quedado. Nos hemos quedado que de vez en cuando pues vemos, lo veréis, noticias en las páginas web de, de inmigración de, eh, y las noticias bueno de que el Ministerio de Justicia sigue adelante con esa intención de que los registros civiles pasen a los registradores de la propiedad. Últimamente la noticia es, pero ya digo que es todo extraoficial, a los registradores mercantiles, que también cobran por aranceles, por supuesto. Y eh, bueno, pues en eso estamos, que estamos a dos meses de la entrada en vigor supuesta de la ley y lo que pensamos realmente es que quizá pues después de las elecciones, por un real decreto, desde luego, yo creo que se tendría que hacer un periodo de vacatio legis por lo menos de un año, porque, porque no sé lo que estarán haciendo el Ministerio o no dejarán de estar haciendo, pero en fin, no daría tiempo, creo yo. En los registros civiles seguimos haciendo y dando señalamientos para bodas, para juras de nacionalidad, para todo. O sea, nosotros seguimos funcionando, claro. Entonces, no sabemos cómo será lo que sucederá al final. El tema es que, sobre todo en materia de nacionalidad, eh, bueno, y en otras, pero bueno, eh, al ver que, digamos, había esa oposición frontal por parte incluso de los propios registradores de la propiedad o un grupo mayoritario, porque hubo una asamblea general en Zaragoza en, el año, en 2013, en abril, donde la mayoría de los registradores de la propiedad eh, no quisieron, no querían aceptar eh, la llevanza del registro civil, porque yo creo que en el fondo, aunque nos estén grabando, pensaban que se puede plantear algún tema con el arancel, porque cobrar por arancel no sea a día de hoy lo justificado ni lo legal que es cobrar por arancel, pero en fin. Y entonces la mayoría dijo que no, pero que sea ello, parece ser que el Ministerio de Justicia sigue imponiendo, entre comillas, esa llevanza a los registros, a los registradores de la propiedad. Entonces lo que sucede es que ya en vez de hacer ese borrador que salió, que era excesivo, el que quiera se lo paso, eh, ya no se ha hablado de ello, sino de que eh, se han ido haciendo reformitas. Entonces, sabéis que ahora mismo está en trámite parlamentario la ley de jurisdicción voluntaria. Bueno, pues en ese anteproyecto de ley de jurisdicción voluntaria, que es de febrero del 2014, ahí, por ejemplo, pues ya todo el tema de matrimonio, que en la ley 20-2011, el registro civil, se lo daba a los ayuntamientos... Y eran los secretarios del ayuntamiento los que tramitaban los matrimonios, en el caso del matrimonio con extranjero, el tema este de si el matrimonio fraudulento y tal, le encomendaba al secretario del ayuntamiento las investigaciones, digamos, policiales, o de ver la capacidad del de, de extranjero. Bueno, pues en la ley de policía voluntaria ya sabéis que lo que hay es un reparto de funciones entre los secretarios judiciales y los notarios. Entonces, la ley 20-2011 es evidente que ya en el tema de matrimonio no va a entrar en vigor como estaba, porque va a entrar en vigor la ley de jurisdicción voluntaria y en el tema de matrimonios lo van a, a, a atribuir competencias a los notarios para que se tramiten los expedientes de matrimonio civil, tanto por el encargado del registro civil, sea quien sea, como por los notarios y los notarios podrán celebrar matrimonios. Entonces, bueno, ya la ley 20-2011 ya no entra en ese ámbito. Eh, en el tema de nacimientos, que así es un tema muy controvertido porque es un, eh, la determinación de la afiliación es un tema más bien jurisdiccional que otra cosa y por eso ahora mismo lo llevamos los jueces encargados de registros civiles, también hay un anteproyecto de mm, octubre, me parece, porque ya digo que van como haciendo parcheos y al final nos encontramos con que la ley 20 de 2011 ya está vacía de contenido cuando vaya a entrar en vigor. Hay un anteproyecto de reforma de la administración o no sé qué, eh, sobre medios telemáticos y tal, donde ya salió en televisión y en las noticias, donde el tema de la inscripción de nacimientos, y ha sido objeto de chistes y de incluso anuncios en la televisión, porque me acuerdo ahora de uno, eh, se pretende que se haga desde los hospitales, encomendando la función de determinar la afiliación, en los casos de afiliación no matrimonial, paterna, a los médicos o al personal que asista al parto. Y todo eso mandado de, electrónicamente desde los hospitales. Como no hay dinero, pues espero que no entre en vigor de momento, pero, pero esa es la cosa. Entonces, la ley 20-2011 en materia de afiliación también quedaría vacía de contenido 
cuando esta ley de reforma de administración también entra en vigor. Y en el tema de nacionalidad, bueno, el Código Civil está como está, que ya lo cambiarán también, pero bueno, el Código Civil de momento está ahí. Y ahí seguimos más o menos como, como está. Pero eh, ya pensando en que se iba a atribuir todo el registro civil a los registradores de la propiedad, eh, en octubre del 2012... Eh, la Dirección General de los Registros ya publicó una instrucción, una encomienda, encomendando a los registradores de la propiedad, al Colegio de Registradores de la Propiedad en Madrid, la tramitación de todos los expedientes de nacionalidad por residencia. Que eso es lo que se está haciendo ahora mismo. O sea, a partir del octubre del 2012, todos los expedientes que se inician en los registros civiles de toda España antes, cuando se acababan los expedientes de nacionalidad por residencia, los mandábamos a la Dirección General de los Registros y del Notariado, en la Plaza Jacinto Benavente, y allí pues, lo resolvían los letrados de la Dirección General de los Registros. Allí, al parecer, eso se dijo en la prensa, había 400.000 expedientes almacenados, eh, olvidados, en los eh, sótanos, cuando llegó el nuevo gobierno en noviembre, en diciembre del 2011. Y entonces la medida que se, que se adoptó y que se vendió como, como positiva eh, fue la encomienda a los registradores de la propiedad para que tramitaran esos expedientes de nacionalidad por residencia que estaban atrasados en la Dirección General. A día de hoy, en las páginas estas, como las que has comentado tú, de Vicente y tal, eh, otras páginas de información de inmigrantes, pues ha salido ya, eh, tenía aquí lo último que me ha mandado, web del Ministerio de Justicia, pues las cifras que da el propio Ministerio de Justicia del resultado de ese plan que, de choque, que lo llamaron plan de choque de nacionalidad por residencia, de encomienda de gestión, que eran esos 400.000, aquí se dice más o menos que se han resuelto... Uh, 435.000 eh, una de las funciones de esa delegación que se ha hecho a, la, a los colegios de registradores era no solo mandarles a partir de ese momento todos los expedientes de nacionalidad por residencia que se tramiten en cualquier registro civil en Tenerife, en Las Palmas donde esté domiciliado el señor cuando se acaba en el registro civil se manda al colegio de registradores aquí en Madrid al Calá 500 y pico que viene la dirección ahí entonces, lo que se supone que hacen los registradores, aparte de tramitar lo que quede por tramitar, eh, eh, ha sido digitalizar esos expedientes. Es decir, escanear todos los documentos y tal. Eso ha dado lugar a muchos problemas. Como aquí gente que está más al día que, que yo, pues podremos hablar de ello. Eso ha dado lugar, bueno, han digitalizado. O sea, a mí todo lo que se informatiza me parece bien, pero bueno, con un poquito también de cabeza, ¿no? Aquí pone que han digitalizado 38 millones de páginas digitalizadas. Bueno, hay que decir que esta encomienda, es decir, como veis, la ley del registro civil 20-2011, que partía de una base de administrativizar, esa se está quedando vacía de contenido con todas estas reformas parciales y sobre todo en materia de nacionalidad, el tema de los registradores de la propiedad. Esta encomienda, de momento, lo han hecho eh, gratis. O sea, lo que se ha vendido un poco es como qué buenos somos que nos llevan de excursión, las madres carmelitas. Pero bueno, eso se supone que lo han hecho gratis. Eh, hay que decir que todo lo que también se vende de la informatización de los registros civiles, que parece que ser que es una cosa que se acomete ahora así nueva, es un proyecto de informatización que estaba iniciado en 1999. Y a día de 2011, cuando se aprueba la ley, eh, ya estaban prácticamente informatizados todos los registros civiles principales de España, es decir, a cargo de jueces de primera instancia, los juzgados de paz no, pero los juzgados, eh, que me parece que somos 465 así, registros civiles en toda España principales, estaban eh, informatizados y digitalizados. A día de hoy, lo único que faltaba, y que sigue faltando, porque no interesa tampoco, supongo, que se haga, es establecer conexión entre todos los registros civiles para que si yo pido una partida del registro civil de Valencia me la manden vía digital, que parece ser que ya está todo tirado porque se lo hace a todo el mundo, pues no sé por qué el ministerio no puede hacer eso. Y la firma electrónica de los encargados de los registros civiles que tampoco nos la han hecho. Entonces eso era lo que estaba pendiente en 2011 y es lo que sigue pendiente a día de hoy.
y que no parece que haya mucho interés ya en que se haga. Entonces, eh, esos expedientes que, que han eh, enviado a la a, al Colegio de Registradores, a día de hoy parece ser que se ha terminado ese plan de choque por todas estas cifras que, que es de ayer, me parece, esta web del Ministerio de Justicia. Se han digitalizado todos esos expedientes y lo que no sabemos es qué ha pasado con el papel. Porque antes de mandarlo al Colegio de Registradores, eh, nosotros enviábamos los expedientes de nacionalidad por residencia con la documentación que aportaba el interesado, su partida de nacimiento original, o sea, su documento, se mandaba a la Dirección General, al Ministerio de Justicia. Y cuando ya lo resolvía la dirección, nos devolvían el expediente entero, en papel, al registro civil. Ahora no nos mandan ya el papel, porque se ha digitalizado, pero tampoco nos mandan ni tenemos acceso al expediente completo de esa persona. Entonces hay gente que no se le ha concedido, que ha habido problemas, que piden sus papeles, y sus papeles, no sabemos dónde están los papeles. Porque como lo han digitalizado, pues no sabemos si te han tirado los papeles, que no creo, pero en fin. El caso es que hay un, una problemática con lo que era el documento original del particular, que tienes derecho al desglose y a que te lo devuelvan. Pero se ha planteado muchos problemas de esos con la gente a la que se le ha denegado la nacionalidad, que ha habido sesenta eh, y tantos mil. Se han concedido muchas, pero ha habido sesenta y tantas mil que no. Entonces cada caso pues es, es un caso que al señor le importa, ¿no? Eh, bueno, eh, en ese proceso de tramitación de los expedientes de nacionalidad por residencia, concretamente que se manda al Colegio de Registradores, como ahí hay una lucha interna también entre notarios y registradores, bueno, pues algo hay que darles a los notarios. Entonces sabéis que también hubo una encomienda, esto fue mucho más porque en la Dirección General están registradores de la propiedad, pero no notarios. Entonces, eh, a los notarios les dieron al final... Una, por una delegación también en una instrucción de junio del 2013, o sea que tardaron más de un año y pico, eh, la posibilidad de que se hiciera la jura una vez concedida la nacionalidad española por residencia, pues la gente, sabéis que tiene que jurar ante el encargado del registro civil. Eso ha sido así siempre y éramos la única autoridad ante la que se podía hacer la jura. O el cónsul de España en el extranjero o el encargado del registro civil en, en territorio español. Bueno, pues ahí se hizo una encomienda también de gestión a los notarios en junio, eh, pero esa encomienda sí que estaba limitada en el tiempo. Y en diciembre, el 31 de diciembre del 2013, caducó y ya no se pueden hacer las curas ante notarios. Pero desde junio hasta diciembre hubo muchísima gente que era mucho más cómodo ir al notario, los notarios del colegio notarial estableció unos turnos de notarios, bueno, cada colegio notarial se organizaron como, como les pareció, se levantaron unas actas, eh, la gente iba a la notaría, que es mucho más bonita y mucho mejor y más elegante que los registros civiles, hacían la jura, pero ¿qué pasa? Que después de hacer la jura, de esa manera tan estupenda, y no en el registro civil más o menos hacinados, que estamos todos, eh, Luego hay que hacer la inscripción de nacimiento de ese señor. O sea, no solo es la jura, que era lo que quedaba súper bonito, que lo hiciera en la notaría. Luego hay que hacer la inscripción. Y la inscripción la seguimos haciendo los registros civiles. Entonces se volvió a provocar ahí un embudo, un cuello de botella, y todas las eh, juras que se habían hecho los notarios de estupendos de toda España, pues luego ¿dónde iban? Pues al registro civil de Madrid, al registro civil de Marbella, al registro civil de Málaga, y ahí pues teníamos de 60.000 juras ante notario en el mes de septiembre, octubre. Y claro, pues seguimos haciendo inscripciones de nacimiento y la gente decía, pero no sale lo mío, si yo he jurado en julio, sí, ya. Pero es que al final, eh, todo el mundo ha quedado estupendamente, el registrador lo ha concedido, los notarios lo han hecho y, a, y, y, a, y luego lo tenemos que hacer nosotros. Eh, bueno, y luego eso ha dado lugar a muchas disfunciones y a mucha problemática porque la gente se ha identificado ante el notario de una manera, con su permiso de residencia, con su lo que sea, pero luego al hacer la inscripción de nacimiento, nosotros en el registro civil tenemos que tener garantía y probar que el apellido que tiene le corresponde, que es de su padre, que es de su madre, les hemos tenido que volver a llamar y la gente se ha quejado y se ha producido ahí 
un lío. Bueno, eh, esta encomienda a la notaría, a los notarios ya digo, ha terminado el 31 de diciembre y ahora, pues toda la gente que se le concede, lo hacemos en el registro civil de, de, de domicilio, donde, donde lo hayan iniciado. Bueno, eso es lo que yo quería deciros como introducción de la situación en la que, digamos, está ahora mismo el registro civil en general. En eh, general que no sabemos ni en filiación, ni en matrimonio, ni en nacionalidad lo que, lo que va a pasar. Pero bueno, así está ahora mismo dividido y van leyes por ahí en proceso parlamentario que se irán aprobando. Yo me voy a ceñir un poquito, eh, como el Código Civil, ya digo, no se ha modificado... Eh, a lo que dice el Código Civil y a los modos de adquirir la nacionalidad. De cualquier manera, vamos a ver, la Ley 20 de 2011, la que se publicó y la que entraría o no en vigor, realmente en materia de nacionalidad no producía ninguna innovación. Básicamente reproducía la ley actual. El Código Civil se quedaba como está, sabéis que se regula eh, la nacionalidad en los artículos 17... A ver... En los artículos 17 a 26 del Código Civil tenemos toda la regulación de la nacionalidad en nuestro país, o sea que en 10 artículos tenemos quién es español de origen, si no es de origen, cómo te haces español, cómo se pierde la nacionalidad y cómo se recupera la nacionalidad, o sea, en 10 artículos lo tenemos todo. Y de momento ese Código Civil no está modificado. La Ley 20 de 2011 no decía nada nuevo, establecía que era un procedimiento administrativo que ahora mismo no lo es, o sea, la ley del registro civil actual, eh, con la ley que tenemos, es un procedimiento especial, es un procedimiento registral, que supletoriamente no es la ley de procedimiento administrativo. Ahora mismo, con el, la ley del 57, el artículo 17, me parece que es, la ley supletoria, por la que nosotros nos regimos, sería la de jurisdicción voluntaria. Como estamos más cercanos por ser jueces a la jurisdicción, pues en defecto de norma, laguna legal, a la jurisdicción voluntaria. Con la nueva ley 20-2011 sería la ley de procedimiento administrativo. Recursos administrativos, es decir, nos guiaríamos por la ley de procedimiento administrativo. Con los borradores de reforma que os he comentado de los registradores de la propiedad, la ley que se aplicaría sería la ley hipotecaria, que ya no tiene nada que ver con el Estado civil. Pero bueno, ahora mismo lo que tenemos es eh, lo que tenemos, el Código Civil y no se ha reformado. Entonces, tampoco el borrador, o sea, la ley de, de 20-2011 poco, poco modificaba, por no decir nada, quitándolo del procedimiento administrativo. El borrador, este de los registradores, ahí sí que se modificaban más cosas. Ya digo que ese proyecto, ese borrador, no es que esté abandonado, es que se está fragmentando en distintas leyes. Entonces, por ejemplo, consecuencias como las que estábamos comentando antes. Eh, ahora mismo, si te coges el Código Civil, mmm, pues me parece que, ahora lo veremos en el artículo 23, sabéis que todo extranjero que adquiere la nacionalidad española tiene que cumplir los requisitos de jurar o prometer fidelidad al rey de España, obediencia a la Constitución renunciar o no a su nacionalidad de origen, ya lo veremos, e inscribirlo en el registro civil. Ahora mismo con el Código Civil se ha estado interpretando que la persona que solicita la nacionalidad por residencia tenía que acreditar que tenía residencia, eh, la tarjeta de residencia de la ley de extranjería eh, de manera continuada e ininterrumpida antes de la solicitud de la solicitud de concesión de nacionalidad. Todo el mundo, de cajón, como tardan tres años en concederla, lo que tarden, antes se tardaba año y medio, ahora se tardaban tres, en fin, lo que se tarde, pues la gente renueva sus tarjetas de residencia, claro, porque si no está en una situación hasta que se le concede o no se le concede. Pero bueno, eh, realmente el Código Civil lo que dice es que tienes que tener la residencia continuada inmediatamente anterior a la solicitud. Nada dice de que en el momento en que vayas a jurar tenga la residencia, el, el permiso de residencia actualizado. Pero en el borrador, ese famoso de los registradores de la propiedad, en las reformas que había sobre nacionalidad, sí que decía, que puede que es de sentido común también, pero bueno, sí que decía que en el momento de la jura, el interesado tenía que estar documentado con tarjeta de residencia. Pero ahora mismo no. 
¿Eso qué, qué consecuencias trae? Pues que hasta hace nada, que ahora lo comentábamos, hasta hace nada una persona que, bueno, se había quedado aquí en el paro, que se volvía a su país, que no sé qué, se le concedía la nacionalidad por residencia, porque se había computado y el, el informe de policía y todo lo que hubiera sido, se lo habían hecho hace dos años, pero el señor ya se había vuelto, pues no se le daban, se le concedía y la persona en cuestión podía prestar el juramento en el consulado de España, en Bolivia, en donde fuera, donde se hubiera vuelto. Y el cónsul se lo hacía, sin ningún problema. La consecuencia de esa idea que se ha infiltrado, pero que no está recogida en la ley, eh, de que tiene que tener tarjeta de residencia en el momento en el que presta el juramento, ha llevado, además, a que hay una instrucción que la estaban comentando de la Dirección General de 14 de enero del 2014, donde ordena, digamos, a los cónsules de España del extranjero que no hagan juramentos, actas de juramento, a los extranjeros que se han vuelto a su país, a los que se les ha concedido la nacionalidad española, porque llevaban dos años o cinco de residentes legales en España, pero no salía su asunto, no salía su asunto y se han vuelto. Antes juraban en el consulado. Ahora los cónsules no les va, no les hacen la, el juramento, con lo cual se les ha concedido, o sea, tiempo que no... En fin, no sé, me parece una cosa... Pero es que eso además no tiene cobertura legal hoy. Si hacen las reformas que estaban ahí anunciadas, pues la tendrá en su día. Pero ahora mismo yo creo que no la tiene. Y eso es lo que se está haciendo. Bueno, dicho esto, como dicen en los... <risa> dicho esto, esta introducción sobre la situación un poco caótica en la que nos Discúlpeme, encontramos... Discúlpeme, bueno, discúlpeme, sí. Discúlpeme que claro. la interrumpa. Eso quiere decir que este ciudadano que se ha vuelto a Bolivia y que no ha jurado eh, la lealtad al rey, la fidelidad a la constitución, bueno, al revés, sí. eh, eh, su expediente de nacionalidad se... Pues mira, aquí justo venía una noticia de, mira, y además es de Vicente, para el migrante sin ya sabía yo que me sonaba. Justicia impide las curas de nacionalidad en los consulados, esto es de ayer o antes de ayer, nosotros ya lo teníamos. El Ministerio de Justicia ha dado instrucciones a los consulados de España del extranjero para que no realicen juras de nacionalidad en los registros civiles consulares. Esto trae su causa, esta información que hay que dar, de un oficio que, bueno, tampoco nos lo ha mandado directamente al Registro Civil de Madrid. O sea, ha circulado y ha llegado a nuestras manos. Porque ya digo que más desinformación no se puede tener. Eh, de 14 de enero del 2014, donde dice, en relación con las dudas planteadas se lo manda la Dirección General al Director General de Españoles en el Extranjero y Asuntos Consulares. Esto ha debido ser... Oye, es que aquí hace un viento, perdonadme, que me voy a volar. Aprovecho para deciros las dudas que tengáis, que además el tema es muy interesante, anotarlas por favor y en el, al final del turno de cada ponente las hacemos, ¿vale? No, no, ningún problema, ¿eh? pero como tenemos los no, tiempos más o menos establecidos, pues así al final hacemos el, la ronda de preguntas, ¿vale? Pero vamos, que ningún problema. No, aquí yo creo que algún cónsul eh, pues ha planteado ese problema en un momento determinado. Los cónsules a lo mejor de Quito, en Ecuador o de Bolivia, no sé. Eh, algún cónsul español pues, pues, pues ha ido un señor a jurar y ha dicho, pero ¿cómo va a jurar si usted se ha vuelto de España? Y el propio cónsul es el que ha generado, a, a mí me parece, ¿eh? esta problemática. Eso se ha llevado a consulta a la Dirección General, la Dirección General, después de mucho maquinar, ha contestado. En el caso de la duda de tal, eh, pues viene a decir, por cuanto antecede, los registros civiles consulares no deberán llevar a cabo el trámite ordinario de la jura o promesa en los expedientes de nacionalidad por residencia, la cual, por la propia naturaleza del procedimiento de adquisición de nacionalidad por residencia, únicamente podrá efectuarse en el registro civil correspondiente al domicilio del interesado en España. Cuando nos están llegando a nosotros, es que nosotros en los registros civiles, que me decía la secretaria el otro día, hemos indicado a mucha gente, porque se ha estado haciendo durante años, del otro modo, cuando han venido a preguntar al registro civil, oiga, que es que yo me tengo que volver, porque aquí no tenemos trabajo, por lo que sea, me vuelvo. Bueno, no se preocupe usted que va a hacer la jura cuando se la concedan, la hace la jura en el consulado. Y la gente se ha ido con esa información incluso que se ha proporcionado desde los registros civiles. Cuando van al consulado español, que los consulados también deben ser otra especie de fortaleza pues, pues les, les dicen que, que no. Le dicen que no, entonces, 
que es el propio cónsul, esta gente ha perdido la tarjeta de residencia. Claro, han pasado, hay gente del 2009 todavía que están saliendo las resoluciones de la Dirección General, o sea que llevan cinco años para resolver, que en algunos casos yo creo que se han perdido expedientes. Entonces, bueno, es verdad que han salido 400.000, pero a los 60.000 que se les hayan denegado o perdido, pues oye, cada persona tiene su vida, su historia, ¿no? Entonces, esa gente se ha vuelto a su país y ahora, ¿tienen dinero y pueden volver a Madrid a hacer la jura? Cuando, además, es el propio cónsul, que yo luego lo estaba pensando, es el cónsul de España en Quito, el que le tiene que dar el visado de entrada en España y no se lo va a dar, porque, claro, esto es una especie de cosa kafkiana. Eh, y además desde que se le notifica sabéis que tiene 180 días y si no caduca la concesión es decir, todo muy legal, muy legal pero se, se, a, a muerte o sea, a mí me parece, es a muerte la verdad el, el, problema, el problema puede estar en aquellos que realmente no han perdido la residencia porque todavía el que haya perdido la residencia pudiera estar justificado que en un momento dado claro, sí. no pueda continuar con el trámite pero es que esa instrucción abarca a todo aquel que no esté en España y una persona que esporádicamente pueda estar tres meses en Ecuador o en, o, en, o en Colombia y a lo mejor tiene una tarjeta de larga duración o tiene una comunitaria permanente que se extingue a los dos años de estar fuera de España, es decir, ni a los tres meses ni al año ni siquiera, puede estar perfectamente allí, es residente legal y puede estar y su yeah, tarjeta yeah. no se ha extinguido y no hay una resolución de extinción, ¿por qué no se va a poder hacer la jura? Y digo yo, ¿y por qué los registros civiles, cuando le dan ese sorto a los consulados, no obligan a, al registro civil del consulado a que haga? Realmente el, el, el juez de aquí no puede obligar al juez, al consulado, a que, no. a que cumpla el sorto. No, vamos a ver, los registros civiles, como, como sabéis, eh, los principales, que son los que en, en España están a cargo de jueces de primera instancia, que somos 465 en cada provincia, en cada cabeza de partido, tenemos la misma, digamos, rango jerárquico que los cónsules de España en el extranjero, que son los encargados de los registros civiles consulares. Ellos dependen del Ministerio de Asuntos Exteriores. Nosotros dependemos de la Dirección General de los Registros de Notariado. De hecho, este esta, eh, oficio que tú también has pasado ahí, de 14 de enero, se lo dirige el Director General de España eh, de los Registros de Notariado al director general de españoles en el extranjero y de asuntos consulares y a su vez este señor, este, este departamento del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación en una fecha posterior, esto es de 14 de enero, pues en 24 de enero del 2014 este órgano del, de asuntos exteriores se dirige a todos los representantes diplomáticos y agentes consulares de España en el extranjero Además, como decía la secretaria, una de las secretarias de registro civil, que, que, que pedantes, ¿no? Porque dice, por tanto, los registros civiles consulares no, repito, no, deberán hacer el trámite de jura o promesa en los expedientes de nacionalidad por residencia. No, repito, no. Bueno, no sé. Pero ya digo que esto es una cosa que ha surgido... Eh, con el caldo de cultivo de la reforma esa proyectada, pero que no ha cuajado todavía, pero que la interpretación, que puede ser lógica, si realmente tú concedes la nacionalidad por residencia en el entendimiento de que esa persona reside en España. Pero el Código Civil lo que dice hasta ahora es que en el momento de la solicitud tenga residencia tal. Luego ya no dice nada, hay un vacío legal, porque vas a ir a, a peor, se, podemos ir a, a, a favor. Y antes hacía a favor. El señor se ha vuelto, está en, el, en su país, está en la cela jura ahí. Bueno, pues ahora con esto, con esto que yo para mí está propiciado por los propios cónsules, algunos cónsules que habrán dicho, oye, pues yo no quiero hacer la, la jura. Y entonces eso ha removido y han hecho la interpretación, esta interpretación, que es así. ¿Y sería posible por poder? No. Se considera eso sí un acto personalísimo y salvo que sea un discapacitado que... En el, Sí, discapacitado sí, con representante legal, pero desde luego una persona capaz, mayor de edad, tiene que hacerlo personalmente. Ahí no, no se admite. Así como en el matrimonio se permite dar el consentimiento por poderes, en el caso de, de esto, vamos, ni se ha planteado. Voy a hacer una interrupción y le voy a pedir a esta señorita que nos quite el aire, porque yo no hago más que dar botones, pero aquí los botones no... Mira, yo le he dado ese botón y ahí va pero no. Ahora, ¿no? 
Ya está, ya está. Ya está, ya está. Es como un tsunami. Ya está, ya está. Ya está. Bueno, seguimos. Bueno, como sabéis, por el tema, sobre todo este de nacionalidad por residencia, provoca muchísimas disfunciones, que si os parece, bueno, pues las comentamos. Al principio, claro, los registradores no sabían tampoco cómo actuar cuando los registros civiles llevábamos años en, en, en esta materia, con mejor o peor fortuna, pero bueno, teníamos más experiencia. Entonces llegaron un poco como elefante en cacharrería y sabéis que al principio hay otra página web que yo me metí ya como consecuencia de que el año pasado estuve en un congreso de extranjería Migrar con Derechos, punto es este de Aurelia Álvarez, que está muy, muy actualizada. Ella hizo unas notas sobre análisis de algunas de las resoluciones de la Dirección General en el plan de choque de nacionalidad por residencia y tal, que es lo que ha provocado realmente más noticias en la prensa y más todo. Pues se denegaron, yo tengo aquí, 74 denegaciones de nacionalidad por ser refugiado. Eh, al parecer luego la Dirección General rectificó pero eso es porque a través de las ONGs o a través de los grupos de abogados de extranjería y tal, se tiene se llega al convencimiento de que hay 74, pero que uno es de Lleida, otro es de Barcelona y tal, y la gente no se ve junta. Entonces, claro, pues eres un individuo en el mar. Aquí ya se llegó a la convicción de que había 74 y parece ser que es que era un error informático del propio programa que ellos han utilizado, que cuando veía el programa la palabra refugiado, con, inmediatamente la denegaba o sea, pa. luego la dirección general sacó ahí un recurso de una resolución diciendo que se habían equivocado pero no concedió la nacionalidad a esas 74 personas cada una luego habrá ido por su, por su cuenta no sabemos ya cada abogado, cada persona que tenga conocimiento de eso eh, luego otra de las cosas que han salido en, en la prensa ha sido bueno, los procedimientos de nacionalidad por residencia doy más o menos por hecho que, que todos habéis tramitado alguna solicitud de nacionalidad por residencia, o sea, no me voy a poner aquí a, a contarlo. Eh, Sabéis la documentación que hay que aportar, que viene en la página web del Ministerio de Justicia, todo eso. Yo, y en el trámite hay una audiencia al interesado, una audiencia reservada, que hoy por hoy pues, la hace el juez eh, cargado del registro civil donde es. La realidad en Madrid, por lo menos, yo cuando he llevado nacionalidad por residencia, en Madrid somos cinco y cada año cambiamos de sección. Eh, yo cuando he llevado nacionalidad por residencia, que ahora no la llevo afortunadamente, eh, el trámite de audiencia no lo he hecho nunca, así de, de claro. Solamente hemos hecho trámites de audiencia reservada cuando la persona en cuestión no hablaba castellano. Porque lo mismo digo, con el Código Civil en la mano, Habla de un examen de integración, eh, luego la ley del registro civil me parece que no dice nada, es el reglamento del registro civil que dice eh, que el cargado eh, verá si habla castellano e integración cultural o no sé qué dice, integración, el examen de integración, pero no, está no hay un protocolo de actuación, de qué preguntas. Y si se le está concediendo la nacionalidad española por residencia a gente que no sabe leer ni escribir, que a la hora de la jura, él no sabe leer la jura, la tengo que decir yo en voz alta para que la persona la repita, no sabe firmar, ponen una X, o tal, a, a cuento de qué viene o de dónde saco yo que le tengo que preguntar mmm, si Zaragoza tiene playa, porque eso salió por ahí, que le llega la concesión porque dijo que Zaragoza tenía playa, un señor. Yo no pregunto nada pero depende de cada encargado del registro civil. Otro compañero sí pregunta. Eh, se ha oído por ahí el de Barcelona, el de no sé qué, el de tal, que preguntan, el de Zaragoza. ¿Hay playa? El de Getafe. Pues el de Getafe. Y preguntan. Y entonces a mí me parece que es excederse, pero es todo, como veis, una vía de hecho que es que poco tienes que hacer. Sobre todo porque además esa vía de hecho está refrendada cada vez más por la Dirección General de los Registros de Notariado, por el Ministerio de Justicia donde Entonces, en el borrador ese que os digo de registradores de la propiedad, como además los registradores de la propiedad lo que no quieren es ver gente, lo único que quieren es cobrar, pues entonces hay que hacer un examen al interesado. 
Ahora, como somos los jueces los encargados de hacerlo, pues la Dirección General dice que lo hagan, que lo hagan, que lo hagan. Pero luego, cuando sean los registradores de la propiedad, ya, ya no que lo hagan, que lo hagan. Entonces, ahora ya se habla de que va a ser el Instituto Cervantes, ¿no? Lo habéis visto también en las noticias, el que haría el examen de integración. Bueno, pues me parece bien que haya un protocolo, como se ven en las películas americanas o en, la, o en Francia o no sé dónde, donde hay un examen para todo el mundo el mismo y para todo el mundo el mismo nivel. O sea, primero de eso... Eh, segundo de eso, nada de eso, o sea, yo qué sé, que pregunten, pero que se sepa lo que te van a preguntar, no que quede al arbitrio del encargado de no sé dónde, o del registrador de no sé dónde, que te pregunte quién es el presidente de gobierno y otro te, te pregunte que dónde está eh, Granada, porque claro, entonces a mí eso me, pare, me ha parecido siempre un exceso eh, que no que tengo cobertura para hacerlo. El, el único tema que hable castellano. Entonces, ¿con quién se hacen las audiencias? O por lo menos yo las hacía, pues cuando es un señor que es chino, cuando es un señor que es de Nigeria, cuando es un señor que no sabemos habla castellano. O una señora, sabéis que ha habido alguna sentencia del Supremo en tema de integración, de una eh, señora, me parece que era marroquí, que su marido era español, los hijos eran españoles, y ella hasta el Tribunal Supremo se la denegó porque no hablaba castellano. Entonces, claro, eso es una cosa objetiva, ¿no? O sea, usted señora me entiende, y, y eso que hemos forzado muchísimas veces, gente que no sabe hablar, pero te entiende, usted me entiende, sí, que es... Y bueno, y hemos firmado, parece que no se entiende. Yo por lo menos he firmado eso. Ahora, ya preguntar más, pues que lo hagan, que hagan un protocolo, un examen, que diga todo el mundo se tiene que examinar, y el que saque cinco, pues ese... Y eso es lo que sale en las películas, ¿no? No sé. Eh... Bueno, pues ese tema, por ejemplo, del examen de integración, luego yo tengo cosas verdaderamente alucinantes que del principio de, de esto, luego ya yo creo que la, los propios registradores se han ido reconduciendo, llevan dos años, pues, pues, pues ya saben lo que había que hacer. Ah, hay aquí uno en el que se le deniega que yo me quedé, bueno, lo que pasa es que luego perdí el expediente, un expediente del 2010 que lo resuelven en junio del 2013, 13, y le deniegan la nacionalidad porque dice el interesado no aporta todos los documentos exigidos en particular, en negrita el auto o informe del juez encargado del registro civil acreditativo de la integración en el país del solicitante y la nacionalidad o sea que en el registro civil de Madrid se le habrá olvidado al funcionario meter en el expediente de este señor el impresito que tenemos donde pone cuando firmo yo, que sí, que está integrado que tal y tal, porque es de Bolivia o es de Honduras, y en vez de devolvernos al registro civil para que lo subsanemos y lo añadamos, porque eso no le depende al señor, se lo deniegan porque falta mi auto, bueno, mi auto, el del compañero, pero bueno, pero ¿qué es esto? Entonces, este señor no se acaba pasado, o sea, ahora se, se volvería, era un marroquí. Bueno, pues cosas de ese tipo. Luego sabéis también por las noticias y por las páginas web que muchísimos problemas han sido antecedentes penales. Los antecedentes penales, la gente se pide para hacer la nacionalidad por residencia que el, el extranjero presente su certificado de antecedentes penales actualizado de su país de origen y eso a mucha gente le provoca muchísimos problemas porque tarda muchísimo en mandárselo, cuesta dinero, eh, cuando lo mandan prácticamente está caducado, en fin. La práctica general de los registros civiles y de la propia Dirección General en ese ámbito había sido un poco la aplicación de, eh, de la Ley de Procedimiento Administrativo, que cuando no hay un documento se debe requerir al interesado para que lo aporte, no, cor no cortarte la cabeza inmediatamente. Entonces, en el principio de esta delegación a los registradores de la propiedad debieron repartirse los asuntos pares impares y los pares por decir, a los pares que no tenían antecedentes penales o habían caducado, les requería, como debe ser, para que el particular presentara el documento actualizado. Y a los impares les han denegado la nacionalidad por residencia, porque no cumplía el requisito de antecedentes. Entonces eso también ha dado lugar ahí a mucho lío, muchos recursos de reposición, que lo haga luego Juan, en fin. Eh, ha habido ahí, yo creo que ahora ya pues, la cosa se ha reconducido un poco, pero hay mucha gente que se ha quedado ahí colgada. Luego, cuando te deniegan la nacionalidad por residencia, en la propia resolución, como a este señor, ¿no? pobre que no le hicimos la, la integración, eh, te dice que tienes un plazo de dos meses para eh, interponer recurso de reposición, que de eso me parece que vas a hablar tú luego. 
y si no, pues recurso contencioso administrativo. Como es nacionalidad por residencia, corresponde eh, a lo contencioso administrativo y es la sala de lo contencioso de la Audiencia Nacional, porque es una resolución del ministro de Justicia la que se lo deniega. Entonces va a la audiencia. Normalmente la Audiencia Nacional en sentencias, que se comentarán, supongo, pues suele revocar lo que vamos a revocar, suele conceder, estimar que se le podía conceder la nacionalidad en vía judicial, pero claro, échale tiempo. Y el recurso de reposición, que mucha gente lo ha interpuesto, por el tema de que no tenía antecedentes penales, lo que fuera, pues a día de hoy, no sé, llevan año y pico sin resolver. Hoy tenía uno que se había resuelto 14 de mayo, el último que he visto yo, que me lo, lo han mandado también en una página de extranjería, en la que es del encargado de que le conozco yo y es una... Bueno, yo creo que los jueces algunos no están mal tampoco. Eh, el de Tenerife. Y este había hecho una valoración en el caso de certificado de antecedentes penales caducado y la Dirección General ha tenido bien hacerle caso al encargado de Tenerife, que dice, teniendo en cuenta el criterio del registro civil del domicilio en el que un certificado de antecedentes penales extranjero tendría validez por un año siempre que el interesado no hubiera viajado a su país, en fin, una valoración, digamos, favorable que hacía el encargado del registro civil de Tenerife, pues bueno, la Dirección General aquí parece que lo ha cogido y ha estimado el recurso de reposición. Pero mucha gente que ha interpuesto recursos de reposición, no sabemos qué ha pasado. Están resolviéndose ya, ¿eh? ¿Eh? Ya hay mucho resuelto. Ahora ya sí. Ahora, Por eso lo que vas cogiendo el... van, a, van, a goteo, van a goteo, había una primera ah, racha en, a final de marzo, abril, otra segunda a final de... de... De, de final de febrero, marzo, o que hubo a final de eh, marzo, abril, y ahora hace unos días claro, también hemos visto. Eh, a, a mediados de, de mayo también había mucho, ah, mucho. A mí me llegan bueno, por chorreillo. Han ido cogiendo, eh, bueno, pues a todo te acostumbras. Entonces, cuando llegaras, no, no sabían y veían papeles que hay que traer. Está caducado, pues sale, se lo deniego. Ahora ya, después de dos años de eso, pues ya no hacen eso, creo. Y luego ya están resolviendo los recursos. Pero, pero que no se sabe la cifra exacta ni no sé, si conocemos a lo mejor 20 casos, tampoco tenemos, no sabemos los que se han resuelto ni. No, claro, no. Pero no. vamos, que sí hay. Y ya, que se habrán ido. Además. Y todos los de penales caducados se están resolviendo de forma positiva. Y claro, tal. es que esos, eh, el juez de Palma de Mallorca, que estaba indignado por todo este lío, y, y yo misma elevamos una consulta a la Dirección General diciendo que se aclararan en cuanto al tema de los antecedentes penales y que porque a unos se les denegaba y a otros se les requería. Entonces ahí nunca resolvieron, pero la verdad es que no nos han resuelto la consulta, pero eso les hizo, yo supongo, ver que estaban actuando de una manera totalmente arbitraria. Entonces, sin decir nada, pues han reconducido, se han reconducido un poco ellos mismos. ¿no? Pero bueno, eso... Eso de que el que no llora no mama, pues será verdad, pero pero bueno, yo soy un poco pesimista con todo esto que está pasando, pero en fin, que es verdad que a través de la labor de los abogados, de la gente que, 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 que recurre, pero no todo el mundo tiene tiempo, ni gana, ni dinero, ni, ni, ni la fuerza para eso. Ha habido algunas preguntas también al Congreso de Diputados que, que me han pasado también, eh, del Grupo Mixto, de cuántos números de de carta de naturaleza se han, se han concedido, por qué se les va a dar el registro civil a los registradores de la propiedad, eh, van a cobrar, en fin, ha habido una serie de preguntas también parlamentarias que también, bueno, pues habrán ahí movido un poco el tema, pero bueno, yo creo que, que un poco sigue todo lo mismo. Eh, no sé cuánto tiempo tengo ni... Vamos bien, por lo menos 20 minutos. Vale, vale. Bueno, pues esa es la situación, caótica, un poco confusa y en cada sitio cada uno se busca la vida como puede, tanto el interesado como los propios registros civiles. Eh, luego, como sabéis, los registros civiles hay únicos, como en Madrid, donde somos cinco jueces que solamente hacemos eso, donde tenemos una afluencia más o menos diaria de unas dos mil y pico, casi tres mil personas, porque sigue, o sea, realmente es verdad que la gente se ha vuelto, que hay crisis económica, pero la gente sigue solicitando nacionalidad, luego la gente sigue estando aquí. Lo mismo que matrimonios, no hemos bajado el número de matrimonios. Seguimos celebrando 11, 12 todos los días. Y nacionalidades hacemos ciento y pico, 200 juras diarias. O sea que seguimos haciendo las juras y seguimos haciendo las inscripciones. O sea, no es que de repente haya caído la inmigración y diga, uh, no, no hay cola. No, sigue habiendo lo mismo, más o menos. Entonces, 
Lo gordo, lo que ha llamado la atención ha sido nacionalidad por residencia. España es verdad, yo tenía las estadísticas del año 2000 que empecé con nacionalidad por residencia en el registro de Madrid y había 2000 expedientes, o en 1998 así. La década del 2000, la primera del siglo XXI, fue, ha sido tremenda, o sea, hasta el 2010, luego ya ha bajado un poco, pero ahí es donde se ha producido ese retraso, digamos, de 400.000 expedientes en la Dirección General de los Registros que ha dado lugar a, este, a esta encomienda a los registradores de la propiedad, ya que también ellos se dieran cuenta, en vez de mejorar los registros civiles, pues que eh, se han dado cuenta que el registro civil es una fuente inagotable de riqueza, porque todo el mundo pasa por el registro civil, todo el mundo. Inscribes el nacimiento, inscribes la muerte. Eso en ningún país del mundo se cobra, porque es un tema estadístico además y le conviene al Estado saber cuánta gente nace y cuánta gente muere. Entonces eso, cuando hablan las noticias, eso va a ser gratis, porque faltaría más. Eso va a ser gratis. Pero todo lo demás que se hace en el registro civil se va a cobrar. Las eh, certificaciones, que a mí me parece bien que se cobren si fueran tasas, es decir, que vaya al Estado al presupuesto. Pero bueno, y así se cobran aranceles... Entonces te, te cobrarán por lo que cobre un certificado eh, de registro de la propiedad, 20, 30 euros, no te van a cobrar un euro. Eh, en fin, esa es la, la situación básicamente en materia de nacionalidad por residencia, que como digo, se sigue regulando por el Código Civil y en el borrador, si se lo queda a los registradores de la propiedad, lo más probable es que se metan ya reformas de ese tipo, que tendrán que tener tarjeta de residencia en el momento de la jura y residir en España y jurar en España, que habrá un examen de integración objetivo ante el Instituto Cervantes. Todo eso que se está gestando, pero ahora mismo no tiene cobertura legal, pues terminará cuajando de esa manera. ¿no? De todas maneras, a partir de ahora yo supongo ya que el problema de inmigración, bueno, no lo sé, eh, decaerá un poco, pero a lo mejor no, porque ya digo que seguimos más o menos igual. Eh, todos los demás supuestos, aparte de la nacionalidad por residencia, que es lo que ha generado toda la problemática, eh, todo se regula en el Código Civil. Yo aquí en esta presentación, no sé qué documentación al final... ¿Les has pasado documentación? Eh, como os digo, en el Código Civil del que no se prevé ninguna reforma, salvo esta que, que también me comentaron que os, que os comentara, pero bueno, ya la habéis oído y sabéis lo mismo que sé yo, lo de los sefarditas, que ese sí hay un anteproyecto de ley presentado en el Consejo de Ministros el 7 de febrero del 2014, avalado por el Ministerio de Justicia, en materia de concesión de nacionalidad española a los sefardíes, que justifique el, tal condición, entonces se modifica el, el artículo 23 del Código Civil. Eh, básicamente viene a decir que aquellas personas, me parece que dan un plazo de dos años, para que aquellas personas que acrediten que tienen la condición de sefardí, básicamente también en base a la lista de apellidos que circula también por internet, porque que parece ser que, que si tienes un determinado apellido, Uh, se puede acreditar con eso que tiene su origen sefardita eh, y, y alguna otra prueba más que pidan aquí costumbres, la cultura no sé qué y tal, podrán pedir que se eh, les conceda la nacionalidad española por carta de naturaleza es decir, no residiendo en España mmm, es, eh, la carta de naturaleza es una concesión graciosa es como un indulto, para entendernos es como los indultos del Ministerio de Justicia. Bueno, por la Carta de Naturaleza concede la nacionalidad española a aquellas personas por las circunstancias excepcionales que concurran. Hasta ahora, ¿quién? Futbolistas, eh, deportistas que mm, compiten con España cuando va a haber olimpiadas, no sé qué y tal, y quieren que se le conceda la nacionalidad española. Entonces, ese señor no hace falta que esté en España 10 años, ni dos, ni uno, ni ninguno de residente legal, sino que... Pues si es Valdano o es, yo no sé, Valga Llosa, que fue el primero que se le concedió, en fin, a gente así, bueno, pues ahora van a ser también entre ellos, hubo una carta de naturaleza eh, para las víctimas del atentado terrorista del 11 de marzo del, 2000, del 2004, donde se acogieron como mil y pico eh, perjudicadas víctimas y ascendientes, descendientes, o sea, es un procedimiento discrecional político 
Entonces, bueno, de vez en cuando se ven en el BOE cartas de naturaleza, lo mismo que indultos, bueno, pues será gente, pues yo creo que gente que tenga dinero, la verdad, porque, o que sea deportista. Y los sefarditas parece ser que es una comunidad muy rica, por la, la que vino en el país que venía, que estaba el rey y Gallardón y todos con los sefarditas. Y bueno, pues eso eh, daría lugar a la reforma del artículo 23 del Código Civil, en el sentido de que los sefarditas, que se, justificada esa condición, pidieran la nacionalidad española por carta de naturaleza desde donde fuera, no hace falta que estén en España, pueden estar en Israel, en Jordania, donde estén, no tendrían que renunciar a su nacionalidad actual, porque la regla general es que cuando alguien se hace español tiene que renunciar a su nacionalidad. Luego las excepciones son también numerosas, porque todos los nacionales de países iberoamericanos directamente no tienen que renunciar. O sea, un mexicano que se hace español, pues no renuncia. Un cubano no renuncia. Un portugués tampoco. Eh, y un sefardita ahora tampoco. Esa sería la reforma básicamente del Código Civil. Y el anteproyecto que supongo que prosperará, porque oye, pues... ¿qué, qué si queréis... A ver, si queréis ahora, eh, en estos diez minutos, hacer algunas preguntas a, a la juez y luego doy la palabra a Estela y a Juan. Sí, ¿cuál es tu nombre, por favor? Claudio. ¿Nos dices de qué organización vienes? Comprade. ¿Perdón? Comprade. Comprade, sí. Pues eh, simplemente una pregunta en relación, eh, volviendo al tema de la nacionalidad por residencia. Eh, volviendo al tema de la nacionalidad por residencia. Sí. Eh, no sé si, si hay estipulado algún mecanismo de control o de valoración cómo se hace respecto de los medios de vida porque dada la situación económica de mucha gente que quiere pedir la nacionalidad claro, los medios de vida es eh, hoy por hoy son los que son mucha Bien. gente están o está recibiendo una ayuda o no sé, cualquier clase de... Bueno, en el expediente que inicia el registro civil efectivamente tienen que aportar una documental que acredite el medio de vida, que puede ser se está pagando la seguridad social o sea, la seguridad social yo se lo hice a la señora que trabajaba en casa, bueno, pues el contrato que tengo yo con ella, pero que no hay mucho dinero, pero eso. Si se lo paga su padre porque, porque vive, tienes que acreditar algo. Hoy, por ejemplo, la señora que tengo yo en casa, que es dominicana, pero ella es española, me estaba diciendo que la gente que está en paro ahora no le renueva la tarjeta de residencia. Es una novedad, otra novedad. Pues chicos, no sé, porque como todo es un poco la había de hecho... Los medios de vida, pues, los que tenga cada uno. Claro, a mí me vino un chico el otro día así, jovencito, y decía, no, es que me mandan dinero mis padres de no sé dónde. Bueno, pues tendrá que acreditar una transferencia bancaria, los movimientos de cuenta. Nosotros, de momento, y luego los registradores de la propiedad o quien sea, de, nos hemos quedado un poco en el tema de nacionalidad por residencia como ventanilla. Porque la mayor parte de los documentos, sabéis... Eh, se supone que los proporciona la propia administración, conforme a la ley de procedimiento administrativo. Entonces, mmm, los medios de vida, antecedentes penales, el certificado literal de nacimiento del interesado, esos son los documentos que nos traen. Todos los demás que tengan administración, se supone que los coge la Dirección General a través de medios telemáticos. Y nosotros no hacemos ya nada más, lo mandamos a la Dirección General. Luego la Dirección General, bueno, Colegio de Registradores, sabéis que hay un trámite de que no aparece reflejado en ningún sitio nunca, del, del expediente de nacionalidad por residencia, un trámite de policía, donde el interesado pues, le cita a la comisaría de su domicilio o va a la policía a su casa y le pregunta al portero o le citan y tienes que ir a la comisaría y te preguntan y tal, y es un informe policial que luego no se refleja en el expediente nacional por residencia. Cuando antes nos devolvían los papeles a nosotros, ahí no venía un informe, que es como debería venir, porque si no, no hay transparencia ninguna. Eso es lo que daba la Dirección General. Ahora, cuanto menos, que no nos mandan ningún papel. Lo mandan telemáticamente por informe, como estamos hablando, y mandan solamente la resolución diciendo que a este señor se le ha concedido y como mucho la partida de nacimiento del interesado digitalizada nos la mandan por internet. Pero todos los demás documentos que el hombre había aportado en su momento, eso ya no lo volvemos a ver nunca más, ni yo ni él. Y muchas veces la partida de nacimiento la han digitalizado mal, no se ven bien los datos, hay que volverle a llamar al señor, a que traiga otra de su país, en fin. Entonces los medios de vida, cada cual lo que puede. Pero lo valora todo la dirección general. 
Eh, Mónica. Bueno, dinos, Mónica, tú eres abogada, ¿verdad? Sí, Mónica del Castillo, abogada de Madrid. Y quería preguntarte lo siguiente, Susana. Sobre el tema de la jura, lo que tú comentabas, de en los casos en los que en el transcurso del procedimiento se ha quedado la persona sin residencia, en Madrid, una persona que no tiene la tarjeta en vigor, se presenta para la jura con su pasaporte y... ¿En Madrid qué se está haciendo? Yo creo que en Madrid, si me lo preguntan a mí, eh, y lo hago yo, pero hay en el foro, un forito de estos que hay entre encargados de registros civiles exclusivos, que son Málaga, Valencia, tal, tal, estaban con ese tema. Y veo que hay disparidad de opiniones. Yo desde luego se lo hacía. Yo se lo haría, la jura, quiero decir, aunque no tuviera el permiso de residencia. Porque sigo interpretando que con el Código Civil era... Hombre, tenía que haber sido diligente, haber renovado, en fin, todas esas cosas que ya sabemos. Pero no ha renovado. Entonces, se lo haría. Pero me he dado cuenta, porque justo ayer salió la pregunta, de que no lo están haciendo igual en todos los registros civiles. Y evidentemente la Dirección General va a estar a favor de eso. Porque es un poco lo mismo que lo de los consulados. Usted no tiene permiso actual y lo que más me llamó la atención es que una de las encargadas de registro civil lo que decía es que ella hacía la jura, pero era luego la policía, que no sé yo ahí ya que pinta, la que al darle, para al darle el DNI, claro, le pedía al señor que se identificara con la tarjeta de residencia actualizada. Y al no tenerla no le daba el DNI. Eso, eso es cierto, pero es una, una absoluta contradicción, porque una persona que es español no tiene que documentarse con una tarjeta de identidad pues española desde el momento claro. que era español. En el, el momento, momento que ha jurado, el es español. Que, en el momento que se ha hecho la inscripción, con efecto retroactivo a la jura, ya era español. Entonces, ¿qué necesidad tengo yo de tener una tarjeta cuando voy a sacar el DNI? Puede tener sentido al hacer la jura. No, no, claro. Y, y entiendo que el registro civil, desde mi punto de vista, el registro civil no tiene que convertirse en la policía de extranjería. No, no, claro, yo, yo opino eso mismo también. Vamos, yo es que ni se me había planteado, porque sé que mucha gente ha venido caducado y tal. Pero oye, yo siempre he partido de la base, se le ha concedido, luego es un tiempo razonable, eh, vienen a jurar que la verdad que la gente por internet y tal, eh, si no vienen a jurar antes es porque no tenemos cita para antes, pero la gente suele estar pendiente de ese tema. Entonces yo nunca me había planteado ese problema, ni tampoco los funcionarios en mi caso me lo han planteado a mí. Ahora a lo mejor te estoy diciendo esto y el compañero mío que lo lleva está diciendo que no, y a lo mejor el de Barcelona está diciendo que no. Y lo que digo es que es una tesis, si es esa la que se mantiene, que estará avalada por la Dirección General porque es esa hacia donde tiende. Para decir, si no está documentada en el momento que jura, no vale. Sabemos que se están produciendo... Pero eso para mí es una irregularidad porque él cumplía los requisitos cuando se la ha concedido. Entonces, continuamente tendríamos que estar pidiendo identifíquese, identifíquese. En Madrid no puede jurar. Automáticamente le dice, cuando hay residencia... Y es que además puede haber muchos casos en, en, en que le, Madrid, sí, sí. puede haber casos que incluso el extranjero no tenga tarjeta es que hay no, mucha no, casualidad tienes que presentar la tarjeta de residencia si, 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 la jura como regla general sí sé que la pedimos o sea porque es normal pedirla sí, de hecho, te acercas a la mesa que tienes que e incluso leer, antes que tardábamos ah. más en hacer las inscripciones cuando ha habido este colapso con las juras de las notarías sí. que hemos tardado tres cuatro meses en hacer las inscripciones de nacimiento, había gente en la jura que decía, oiga, me caduca el permiso, lo renuevo, y decíamos, pues sí, renuévele usted, porque si le para a la policía, usted no puede acreditar que sea español, aunque lo sea desde hoy, pero hasta que no tengan el certificado. Ahora, como excepción, que venga uno, pues yo, yo desde luego, creo que juraría, o sea, conmigo. Sí, es la difunción de que la normativa permite una determinadas situaciones y que a través de, de las instrucciones que está dando cada dos minutos la Dirección General de Registros y Notariado se están produciendo... Ya, ya, todo, todo ese hoy. lío. Sí, sí. Y respecto a los exhortos, cuando se traslada, porque durante ese plazo de tiempo han tardado tres años en, en, en resolver un expediente de nacionalidad y esa persona eh, se ha trasladado. A mí me ha pasado con una persona que se cambió a tres cantos, que corresponde al Registro Civil de Colmenar. Entonces, lo, lo comunicó en su tiempo y lo que nos decían es que, bueno, que se hiciera un exhorto, que a través de un exhorto se trasladara el expediente y tal. No, bueno, es que eso es otro lío que se ha montado. Claro. Porque es verdad que el, el interesado está domicilio en Madrid y lo pide en Madrid, pero claro, claro. tarda un huevo esto, pues claro. se va a Barcelona a trabajar y se padrona en Barcelona. Entonces, cuando se la conceden, el señor está en Barcelona. Como antes, nosotros trabajamos con papel, el expediente material de papel, cuando la Dirección General lo, lo concedía, me lo mandaba 
a mí, al Registro Civil de Madrid, que es donde lo había iniciado, porque a algún sitio hay que mandarlo. Hay que tener un criterio de competencia territorial, porque ¿qué más hace con el papel? Entonces, por eso eh, se hacía la jura, por ejemplo, en Barcelona, eh, por exhorto, pero luego de Barcelona nos lo mandaban otra vez a Madrid porque yo tenía los papeles para hacer la inscripción, que era donde lo había iniciado. Ahora que es todo telemático, ha perdido sentido esa historia, porque ya no tenemos el papel ninguno. Entonces un señor que lo ha iniciado en Madrid, se lo ha concedido, ahora vive en Barcelona, podría perfectamente hacer la jura en Barcelona y desde allí solicitar que se le inscribiera el nacimiento o en Barcelona, que es donde ha jurado, o en el registro central, que sería lo, el núcleo. Pero no, aunque ya no tenemos el papel, nos lo siguen mandando el de Barcelona al Registro Civil de Madrid, que es donde se supone que lo inició hace tres años cuando tenía el domicilio en Madrid. O sea, eso se ha quedado como una especie de, de, de tontería que cuando había papel sí tenía sentido, porque los antecedentes para hacer la inscripción de nacimiento de ese señor los tenía yo en papel. Su partida de nacimiento, la de su madre, la de su padre, todo lo que habíamos pedido. Pero ahora ya no. Entonces ahora todo es virtual. Entonces como es virtual, tanto lo puedo abrir el de Talavera como el de Toledo. Pero sobre pero eso de, no hay instrucción. Pero de hecho, sobre eso no hay instrucción, pero es donde no hay Se podía hacer así, solo hecho con las notarías. No se aplica un criterio territorial, o por lo menos de, de, de tramitación del expediente, sino un criterio del domicilio en el momento de la jura. Y la gente ha hecho jura en el domicilio y no en la notaría de la no, provincia. Claro, o de claro. Se podía haber trasladado el mismo criterio a los No, pero ese civiles. criterio es el mismo que existe. Mm. Es decir, en el momento de la jura tú haces la declaración en tu domicilio, sea Málaga, Barcelona y tal. Pero luego. Y de hecho, el, pro, el programa informático que hicieron en su momento, en, que ya lo han cortado, eh, nos mandaban de las notarías, a través de Inforreg, a los registros civiles, también en informática, por vía informática, el acta de la jura, no nos lo mandaban en papel. Y solamente los que eh, habían iniciado el expediente en Madrid... nos mandaban a nosotros los... La, porque les costaba a ellos el expediente nos mandaban a nosotros las actas, aunque hubieran jurado en Málaga o en Marbella, para que hiciéramos nosotros la inscripción. Y el que juraba en Madrid, pero había iniciado en Barcelona, la plataforma que había creado el Colegio Notarial se lo mandaba a Barcelona. a Barcelona. De hecho, en el Registro Civil de Madrid no podemos abrir, digamos, informáticamente, la, los expedientes o las resoluciones de personas que no lo han iniciado en Madrid. O sea, uno que se lo han concedido y lo inició en, Mar en Málaga, Solamente lo puede abrir el Registro Civil de Málaga. Yo no puedo, el funcionario por lo menos, lo que me dice es que no puede entrar. Se puede ver si se lo han concedido o no se lo han concedido, pero digamos, su pequeño pack de información, que será su partida de nacimiento y la resolución, solamente puede abrirlo el Registro de Málaga. Bueno, un lío que han hecho informático, que muchas cosas son estupendas, pero otras son un poco, un poco, no sé. ¿Alguna pregunta más por aquí? Bueno, pues por mi parte, en nombre de la red de Eureka, agradecer a Susana nuevamente la disposición y predisposición siempre, eh, para con nosotros. Eh. Eh, y bueno, pues es muy interesante. Yo por mi parte, simplemente como comentario, después de lo que te he escuchado, Susana, eh, decir que este gobierno tiene un mérito, hombre, y hay que dárselo. Y es que ha puesto eh, Gallardón... Eh, eh, de acuerdo, en este caso por malestar, a todos los colectivos, a todos. ¿no? A los abogados, sí, a los registradores, jueces, jueces e incluso a los médicos que ahora parece sí, que quiere mundo. también meterle las eh, filiaciones de nacimiento. ¿no? No, 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 Simplemente no, 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 como... No, 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 no,